Leute, es ist fast 20 Uhr live am Freitagabend. Alle, die jetzt hier <lacht> zugucken, ja, ich weiß, ja. die sind oh, genau wie wir. Das ist traurig. Nein, nein, das ist schon berechtigt, denn es dreht sich natürlich hier jetzt gleich alles um Cyberpunk. Gleich wird was gezeigt. Ja. Ein super exklusiver Stream startet. Wir sehen erstmals was von Cyberpunk. Zumindest die, die noch nicht was gesehen haben, sehen erstmals was. Ja. Und, aber äh, und was? was Neues, oder? Ich glaube nicht. Aber, aber ich weiß es auch nicht so. Ich genau. hab, wir, wir wissen nicht genau, was kommt. Es könnte sein, dass was kommt, was man schon kennt von irgendwelchen Messen oder so. Aber ja. dann, dann war es ja auch schon im Internet. Dann haben es die Leute wahrscheinlich. Wir wissen nicht, was kommt. Ich habe keine Ahnung. Der Countdown läuft. Jetzt geht's los. Okay, jetzt geht's gleich los, würde ich sagen. Ja. Der Countdown läuft tatsächlich und jetzt fängt er sogar an zu piepen. Hast du gehört? Richtig mhm. spannend wird Und jetzt ist auch ein roter Ring, der war doch vorher nicht rot. Können wir das schon mal, da sehen wir es schon mal. Spannender kann man es nicht machen, oder? Wir können ja noch mal ganz kurz, bevor es dann jetzt eh gleich losgeht und wir dann natürlich auch ein bisschen ruhiger sind, um zu gucken. Ähm, du warst ja auch mit auf der E3. Äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, warst du mit? Weißt du, wir waren alle ja, zusammen. Wir waren in alle Ralle. verteilt. Du hast hinten gepennt. Ich saß vorne, hab mir das angeguckt. <lacht> Das stimmt. Ich bin aber auch, ehrlich gesagt, kurz einmal weggenickt, was aber nicht am Spiel lag, sondern ja, wirklich einfach an dem Umständen. Zeitpunkt, ja, in den Umständen. Den Umständen ja. Aber es war, es ist wirklich, ich habe mich so lange nicht mehr auf so ein Spiel gefreut, weil das, was wir gleich sehen werden und das, was wir da gesehen haben, sieht so gut aus. Ja. Das ist die Zukunft der Games. So sollten Spiele, da habe ich mir vorgestellt, als Kind 2000, wenn eine neue Zahl vorne ist, Alter, endlich Halb haben Meter? wir die Zukunft. Halbmeter 800. Alter, 800? 800. Das ist krass. Wie, wie können wir eigentlich euer Halbmeter ein... Oh, okay, okay, vergiss, was ich gesagt habe. Es geht los. 3, 2, 1. Was passiert jetzt? Jetzt kriegt jeder einen Download-Code, der zuguckt, für, das Voll für die Vollversion. Das wäre krass. Ja, meinst du, die reden noch oder geht's direkt los mit seiner so Gameplay-Präsentation? Ich glaube, die reden nicht. Welcome. Shit, die reden the hell. Die Grafik ist ja amazing. Hammer, oder? <lacht> Man kann richtig die Porn erkennen da. Die Haarfarbe ist unrealistisch. Ist total unrealistisch. Das ist so eine typische Anime-rote Haare. Ja, typisch. Und wir waren eh total drin mit irgendwie Gingers momentan. Und jetzt ein Witcher-Amulett. Ich, ich habe neulich wieder Monster Hunter gespielt, weil ich mich schon vorbereiten wollte auf Iceborne. Plötzlich scheint er der Witcher. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Das Monster Hunter? Ja, in Monster Hunter. Du kannst den Witcher in Monster Hunter spielen. Der redet auch mit der Originalstimme und macht so Untersuchungen und so. Ich war voll geflasht, ich hab das nicht mitgekriegt. Das ist ja verrückt, okay? Den Witcher letztens bei Edeka gesehen. You are right. Echt? Ja. <lacht> Let's do this. Okay. Alleine wie dir das Eis schon aussieht. Das kenne ich noch nicht, glaube ich. Doch, das kennen wir. Es steigt ein bisschen später ein und wir spielen eine Frau. Wir haben das mit einem Mann gesehen und kurz vorher Sie zeigen nicht das alles. Wir, wir haben immer noch exklusives Wissen. Sag mal, die Videos, die das von der Preso, die wir auf der E3 gesehen haben, wurden die nie hochgeladen? Nee. Ah, okay. Das ist das Spezielle an der ganzen Sache. Viele, die auch so ein bisschen den Hype. Ja. Machen sie das schon genau richtig. Okay. Dann sind wir jetzt mal ruhig und genießen erstmal, oder? Alright. Ganz ehrlich, Leute, wenn ihr es komplett ohne Kommentar gucken wollt, warum guckt ihr es denn dann bei uns? Die wollen, wenn du einen richtig guten Joke hast, so, dann ist das okay. Okay. Cyberspace. Where are we? Hab ich doch gesagt. Our BBS. Data Fortress. Bridge to the Deep Net. Erinnere ich mich da dran? An dem Part erinnere ich mich gerade auch nicht. Beyond the Black Wall. Oh. Ja. Mein City. Boah, ich krieg ein bisschen Gänsehaut. Was war das denn eben mit den Kreisen für eine Waffe? Das waren Welcome Laser Fingernails. Laser Whip. 2019 Deep Dive Video. In last year's Gameplay Reveal. We showed you our vision for the world of Cyberpunk 2077, its quests, and visual design. This year, we'd like to give you a peek at some of the playstyles you'll be able to adopt as your character progresses through the story. Here goes nothing. 
you're about to see sequences embodying two distinct approaches to playing cyberpunk. We'll show you a strong solo build, that is, a character who focuses on employing blunt force and taking instant action, and a Netrunner build, a playstyle taking frequent advantage of stealth tactics, hacking, and battlefield control achieved using malicious software. Additionally, you'll learn more about Pacifica, one of the game's districts. Two gangs, the Animals and the Voodoo Boys. And you'll see glimpses of Johnny Silverhand, the digital construct who haunts our main character, V. A word of caution. Given that the video covers a section of the game deep into the main storyline, we have edited the footage to contain as few spoilers as possible. Be aware that the gameplay as presented does reveal <coughs> characters and locations you'll see while playing the game's main story arc. So watch at your own discretion. Hmm. Where are we headed? Mm -hmm. This way. In this video, you'll experience a segment of a quest from the middle of the game. Oh, We're cool. currently in Pacifica, one of Night City's six unique districts. No Pacifica, well. Nah. You guys aren't exactly great at rolling out the welcome mat for outsiders. It was designed to be a tourist hotspot within the city. As you can see, this didn't pan out. When uncertainty struck the global economy, investors pulled their funding, leaving most establishments unfinished. It's one of those places where expectations and reality collided, resulting in a heap of disappointment. Also, man kann da jedes Gebäude quasi rein bis oben hin oder Outsiders don't come das here. Das wäre wirklich das geilste überhaupt. City standards. It's dangerous to those unfamiliar with it. Das ist alles was ich will. Ich will hoch in dieses Hochhaus und jede Wohnung plündern. Guck, was ist da drin? A fast motorbike or armor plated car would be the safer option. But places like this have their advantages. If you're in need of rare goods or illegal cyberware, also style für mich wirklich überragend. Das gefällt mir so gut. Das habe ich schon beim ersten Mal und das gefallen. Irgendwie, ich habe Bock in diesem Universum zu spielen. Ich hoffe, dass es dann auch genug bietet. Ich mag das. Ich And that's what we need to learn in order to earn the trust of the Voodoo Boys, the animals' rivals. What the hell? Genau, die Voodoo Boys sind alle what you plan to do first. mega stark und haben krasse Power job. Enhancement. You do what I say. So you jack in now. Of the many gangs in Cyberpunk 2077, the Voodoo Boys are the most skilled at using the net. I've now seen the news of Hagwe, our subnet. Why? What for? You are my vessel now. To Hagwe, I see what you see, hear what you hear. This mysterious gang of highly skilled netrunners has close ties to the local Haitian community. You are the... We have been waiting. Haitians settled in Pacifica in the 2060s after natural disasters struck their island and forced them to emigrate en masse. The Voodoo Boys gang formed around this same time, though at a smaller scale. Now the gang effectively rules Pacifica. The Voodoo Boys don't usually work with outsiders. Lucky for us, it seems they're prepared to make an exception this time. Mr. Hand sent me. He said you got Merc work needs doing. Still, to earn their trust, we need to prove our worth. Placide, one of the Voodoo Boys' higher-ups, has offered us a mission. We need to infiltrate the Grand Imperial Mall, currently occupied by the Voodoo Boys' deadly enemy, a gang called the Animals. 20, 35, 07. Three seconds before, poof, the camionette. We try to learn where the camionette come from. The Animals are not your normal gang. Their presence in Pacifica is suspicious. They value might above all else and wear melee combat implants to raise their prowess in combat. Their beverage of choice is juice, a potent strength and speed enhancing concoction. As sought after bouncers, they're usually dispersed throughout town. As skilled street level business types, they've cornered the market in illegal substances and underground live or die prize fights. When they converge in one spot, it's for some reason. It's then they appoint yep. the fastest and strongest among them as their ad hoc leader. In this case, it's a woman named Sasquatch. Said you wanted my vest. No. 
far as I remember, <coughs> there's no bone brain buffaloes on steroids. I'm afraid that's the cost of doing biz. This is the tech Placide was talking about. It seems non-standard for the animals. And this is where we come in. Getting to the van won't be easy, but we're more than qualified for the job, which we can complete in one of many ways. The character creation in Cyberpunk 2077 is the kind you'd expect no from a full-fledged RPG. You start by choosing your past, important Boah, because it unlocks special ich options mal die drei and important story junctures. You also fully customize your character using a deep customization gelesen, system that expands gar nicht not only your look and style, but also your gender, ne? Yeah, this gender thing, ne? That's not me. Cyberpunk does not feature fixed classes. Instead, it has a fluid class system that allows players to mix and match a wide range of abilities to suit their play styles. You can create a strong solo okay, character. Okay, that must just erstmal das sein. Da hätte ich mir gerne mehr gewünscht. Skill trees müssen größer sein. Ich muss das nochmal gleich pausieren und nochmal angucken, was da so alles steht. Let's see how a solo play style in Cyberpunk 2077 might work. Solos prefer a direct approach. They use guns and might to get things done. So let's wreak some havoc. With our enhanced strength, we can strip this turret of its weapons and give the animals a taste of their own medicine. This is how a player investing in solo abilities might live out their Terminator power fantasy. Das ist geil, wenn es noch so Soldier of Fortune mäßige... Ich hab genau an das gleiche gesagt, an Soldier of Fortune gerade. Darf man glaube ich gar nicht sagen. Dass man dran denkt, darf man sagen. Weil, dass man dann trinkt, das, das darf man nicht man, man denkt nicht positiv, man denkt neutral genau, daran. wir denken neutral Richtig. So even someone as fast and strong as Sasquatch, the leader of this group of animals, is not impossible to beat for a solo. Oh, that's one nice. Come on, face. Has a different game plan. She's out to jack in and mm -hmm. hack us. Let's see how this plays out. Ready for some fun? Oh, Proceed. What's going on? Oh, oh, sehr gut. Ah, okay, da hinten. Ja, was <lacht> geil. Die Schwachstelle am Rücken, alright. Die leuchtende Schwachstelle. <lacht> ja gut, aber es sieht aus, als wäre es interessant, das Kämpfen, ne? Mhm. Also, ein bisschen besser noch als so ein normaler ego shooter halt. Genau, Deus Ex war da ja ein bisschen seicht. Ja. Just develop your net running skills to get around obstacles or hack into enemy tech to have it do the dirty work for you. Das ist auch ein richtiger Scheißtod, ey. Net running abilities mean hacking skills that let us use our cyber deck to breach access points. For this, we fill the buffer of our cyber deck with a string of instructions represented by these letters and numbers. Matching the instructions for basic access grants us control of devices connected to this network. The more instructions we Checks match, you? the more control we gain over thing? elements in the network. No. We can hack our way through in numerous ways. A quick hack may grant us control of the security camera. Another one should let us tweak the difficulty of the training bot to create a distraction. Ah, super. <lacht> With our nano wire, we can even hack this das guy's implants. Ah, das war das. Ja. Yeah. Laser whip. Das finde ich geil. Ah, das ist aber was anderes jetzt gerade wieder komisch. In this world, almost Laser wire. Die müsstest du aus Johnny, Johnny Mnemonic eigentlich noch kennen. Ich weiß nicht, ob ich den jemals gesehen habe. Nee. Alter Schwede. Ja, ja, ja. Vielleicht immer mal so stückweise. Äh. Which brings us back to cyberspace. You don't get to do anything in the net unnoticed. There's always someone watching. It could be Corpos or even worse, it could be Netwatch. And that is exactly the case here. Who is they? Netwatch. They always out to fuck us. Netwatch and the Voodoo Boys are like fire and ice. The first of these wants to maintain the old order and protect people from AI anarchy originating from beyond the Black Wall. 
the Voodoo Boys want to establish contact with the free AIs. They believe this will enable their boundless expansion on the net and grant them the upper hand over Netwatch. Netwatch sees this as the end of the world. Both are right. Whoa, hey. How you deal with the Netwatch agent is entirely up to you. Do we side with the gang? Choosing to be on Netwatch's bad side is never wise. But can we really trust the Voodoo Boys? You set me up! As you can see, we have many possible options. But in each case, we take a risk. I think I'll just stick to my plan. Cyberpunk, few things go as planned. And that was just a glimpse of how complex the branching storyline in Cyberpunk 2077 can get. Every decision you make will have consequences. Your choices will shape how the world reacts to you and affect your relationships with those around you. One of those relationships is special. Ever heard of Johnny Silverhand, a rebel rocker boy who will be your companion throughout your adventure in Night City? Come on, really think they give a rat's dick how you look? Like everyone in Cyberpunk 2077, he has his own agenda. You'll decide if he'll be your ally or your enemy. And that chip in your head, the one thanks to which Johnny lives inside your mind. Well, that's a story for another time. Ah, ich hätte schon noch Bock, ein bisschen weiter zu gucken, ehrlich gesagt. Ist schon vorbei? Ah. Das Bild ist schwarz. Kommt nichts mehr. Kommt nichts. Ein bisschen warten. Vielleicht ist es wie so ein Marvel-Film. Following the deep dive, there is an awful lot to talk about. So I found three of the very best. Oh, ah. you're so happy. But I think just in case people aren't super familiar with Cyberpunk 2077, why don't you introduce yourself one by one so everybody knows who they're, who they're listening to. Hey, I'm Miles. I'm one of the level designers. Machen jetzt noch einen Talk oder was? Ja, sieht so aus, ein vorgezeichneter Talk. And I'm the lead of the quest team, and it's a great pleasure to be talking. Dürfen wir, dürfen wir das überhaupt zeigen, Regie? Oder nicht? Oder was ist der Plan? Really closely with Pavel over here. Oh, thank you guys for being ah. here. Ja, ich weiß auch nicht den Talk. Ah, okay. den, ich würde mir den Talk persönlich jetzt nicht angucken. Ich denke, ja. Zuschauer, die sich für den Talk interessieren, wollen eh uns nicht hören, sondern den Talk. Und ähm, ich denke, Talks können wir überspringen. Ja, denke ich auch. Es ist, hier. es ist auch nichts gegen die Jungs von Cyberpunk, aber es ist immer ein bisschen blöd, wenn Leute sich selbst interviewen aus der Company oder so. Die, yeah. Das ist, äh, hat nicht den gleichen Thrill, wie wenn da ein geil, ein fickriger Journalist sitzt, der Bock auf das nee, Spiel natürlich. hat. Auch nicht nur dann, das machen wir ja auch bei der Arbeit immer, wenn die Entwickler kommen und sagen, ja, jetzt zeige ich das Spiel, wollt ihr am Ende noch ein Interview? Ja. Sagen wir in der Regel, und nö, danke eigentlich. Die auslebendig gelernten Floskeln ja, brauchen wir nicht. Können wir drauf ja. verzichten, gerne. <lacht> ich verlange nicht mehr so gehypt, ich glaube gerade überlegt, ich glaube, das letzte Mal, wo ich so ein Gefühl hatte, war Bioshock 1. Wo Bioshock ich dachte, 1. Ein, ja, ein Spiel, was, was, was wirklich nochmal einen ganzen Sprung macht nach vorne, von mhm. der Optik, von, dass einen ganz neuen Style geht, eine ganz neue Art. Das hat Bioshock gemacht, nicht nur mit diesem Attico style sondern auch vom Gameplay selber. Und das sehe ich bei ich glaube, Cyberpunk macht jetzt nicht Neues. Es ist genauso wie Vampire Bloodlines oder jedes RPG, nur ist es optisch, äh, optisch opulent. Aber ich glaube, ich habe wirklich sehr lange nicht mehr so Bock gehabt auf ein Spiel und ich habe so Angst, dass es nicht gut ist. Ja, wird. das Ding ist halt bei mir, also ich weiß nicht, ob der Hype so groß war, Fallout 3 war auf jeden Fall so ein Spiel, das so ein Game Changer für mich war. Und ähm, gerade Fallout 4 war so eine unfassbare Enttäuschung. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Cyberpunk so ein bisschen diese, diese Lücke schließen muss. Auch Deus Ex fand ich nicht mehr so geil, das, was dann so Nein, rauskommt. Ja. Das, war, das war mir irgendwie zu sehr klassisch Ego-Shooter-mäßig und so hm. 0815 genau. Elemente. Und hier ist es wirklich so, ähm, ich habe lange, lange kein Spiel mehr gehabt. Und ich muss jetzt natürlich zugeben, dass ich Witcher 3 nicht gespielt habe. Das wird vermutlich ähnlich eh sein, aber das Setting von Witcher interessiert mich auch nicht so. Ich bin nicht mehr so bockig auf Mittelalter und so hm. und, und Schwerter. Ja, aber ähm, 
das ist ein Setting, wo ich sage, geil, da habe ich auch vielleicht einfach nur Bock, mal durch die Stadt zu laufen, mal in eine Gasse reinzulaufen, zu gucken, ja. gar keine Quests zu machen oder irgendwas Sinnvolles, sondern einfach nur, so wie bei GTA, mal wie man es eine Zeit lang gemacht ja, hat, so genau. wo du einfach nur die Stadt, die Stadt in dich au äh, aufsaugen willst und, und so. Ich glaube, das kannst du da bestimmt auch. Nur das ist, glaube ich, der Stolperstein. Wenn du das da siehst, finde ich schwer zu glauben, dass sie es schaffen, dass auch alles. Mit, mit Inhalt zu füllen. Hast du, du sagst ja selber, meinst du, kann man da überall reingehen? Ja. Das sind riesige Hochhäuser mit tausend Wohnungs Wohnungseinheiten pro Haus. Ja, ich glaube nicht. nicht. Ich glaub Aber nicht. das will ich doch. Wenn sie diese Hochhäuser da reinbauen, dann will ich nicht nur unten den Plaza haben, sondern ich will da auch rein. Und dann auch nicht nur die erste naja, Du wirst wahrscheinlich irgendwie reingehen, aber nur im Rahmen einer Quest dann in ein bestimmtes Stockwerk. Genau. Und in dem Stockwerk passiert dann was. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendwie. Äh, weil wir müssten ja jedes ja. Haus designen. Ja, richtig. Aber das ist auch so ein bisschen der Job, finde ich. Weißt du, ich, ich, wir haben jetzt fast 2020 und ich finde, wir können auch mal wieder so ein paar Sprünge machen, technisch und auch vom Umfang her bei Spielen. Ja. Weißt du, ich, das, da habe ich ein bisschen Angst vor und dass man fahren darf. Weil Außer bei GTA. In welchem Spiel fühlt sich dein Autofahren gut an? In welchem Open-World-Spiel? Das ist teilweise, kann da ein Spiel dran zerbrechen. Aber ist es eigentlich klassisch Open-World? Das Nein. ist schon, weil, also, was mein Problem bei Open World Spielen ist ja eh, dass du, du hast quasi so eine Basis von Gameplay, die irgendwie zwei Stunden dauert und das wird dann gestempelt im Editor immer wieder gemacht in verschiedenen ja. Settings. Du musst den Turm ja, hoch, der ist ein bisschen, sammelt die Tauben ein, repariert das. Aber es ist immer, mehr oder weniger kennst du das komplette Gameplay und alles. Ja. Und hier habe ich halt schon, ich hoffe halt, dass es wirklich einfach abwechslungsreich ist, dass du nicht 50 Stunden lang mehr oder wieder mehr oder weniger das Gleiche machen muss. So. Nee, du hast, ja. Das ist aber, wie gesagt, da bin ich auch, da, da reißt dann auch eine Story für mich raus. Ich hoffe halt einfach auch wirklich auf geiles Gameplay. Die Story, die Dialoge, die Charaktere werden auf jeden Fall geil sein, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ja. Ähm, für mich ist wirklich dann Was passiert das dazwischen? Gameplay? Ja, genau. Macht's wirklich Bock zu spielen? Habe ich ja. Spaß da dran? Ja, richtig. Vor allem, wir haben ja tatsächlich auf der E3 was ganz anderes gesehen. Was die Leute ja. jetzt gesehen haben, war zwar ganz toll, aber es war nicht das zusammenhängende Gameplay, was wir gesehen haben, was so ein bisschen die Frage ansatzweise beantwortet, die du gerade gestellt hast, weil man so ein bisschen gesehen hat, wie das ja. zusammenhängend funktioniert. Und ähm, trotzdem steht, ist das noch offen, ne? Ob das. Es sieht so gut aus. Es ist so eine riesige Stadt. Wie wollen wir das schaffen, das zu befüllen? Open World wird es nicht sein. Ich schätze mal, diese Districts, von denen sie sprachen, werden wahrscheinlich mit einer Ladezeit verbunden sein. Und dann ist jedes District in sich vielleicht open. Hm. So stelle ich mir das vor. Und ich schätze mal, dass in hoffentlich so eine Art Metroidvania bei sein wird, dass du am Anfang erst Hecken 1 ja. hast und, und dann gleich in die Ecke ja. und dann ist dann die Hecken 10 Tür und dann ja, ja, ja. Das, das, das ist das bin ich, das, das glaube ich auch also Backtracking auf höchstem Niveau ja. ähm, und ich glaube ja also ich meine du hast gesagt du möchtest gerne in jedes Haus rein und so und so eine, bei mir ist es so eine Mischung aus aus sowas wie GTA wo du zwar eine riesengroße Welt hast, die sich aber sehr kulissenhaft anfühlt, weil du kannst eigentlich nirgendwo wirklich reingehen. Mhm. Ähm, es sei denn, es wird irgendeine Cutscene getriggert und dann ist da eine Mission, aber die Welt ist mehr oder weniger tot. Ich will nicht sagen tot, du weißt, was ich meine. Ich weiß, ne? aber du es ist keine Rollenspielwelt, logischerweise. Nein, nein. So. Und bei Fallout ist es aber auch so, da kannst du zwar überall rein, aber ich habe ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr, zehn Stunden lang leere Schreibtischschubladen zu durchsuchen, weil da ein aber Stift drin liegt. Die Angst so. kann ich dir nehmen. Du hast ja Witcher nicht gespielt. Ja. Deswegen, lass dir gesagt sein, die Jungs von CD Projekt die wissen schon, wie man gute Open World macht, mhm. wenn es nur Open World wird. Und da sind keine 0815 Kletter den Turm rauf Quests dabei. Das wissen die Polen schon ganz gut und das ist Witcher, weißt ja. du, hat gute Werdung gekriegt. Und das hätte es nicht gekriegt, wenn es ein Ubi, weißt du, Standard ja. Assassin's Creed Spiel gewesen wäre ja. mit der 0815 Formel. Ja, und äh, was mich auch interessiert, sind so Sachen wie leveln die Gegner mit und so ein Kram. Wie ist das geregelt? Ich glaube nicht, denn ich denke, leveln ist ja, das kommt ja vom Pen and Paper. Hm. Und Pen and Paper sind ja immer sehr, wenn du da ein Level aufsteigst. Das ist ja ist ein Pen and Paper gewesen. Ja, richtig. Ich meine, ja. es, es ist ja ein Pen and Paper. Ja. Und bei Pen and Paper steigst du ja auf und wirst nicht plötzlich zu so einem doppelt so starken Typ, sondern mhm. du kannst, wirst immer nur schrittweise besser. Bei World of Warcraft machst du einfach mal doppelt so viel Damage. Ne? Ich glaube nicht, dass das so sein wird. Ich glaube, dass die nicht mitleveln, weil ich glaube, mitleveln ist allgemein bekannt in der Gamerschaft als, als ein Scheißweg. Das mögen die Leute nicht, deswegen wird CD Projekt das nicht machen. Und ich glaube, es wird gar nicht nötig sein. Ja. Die werden von vornherein hoffentlich dicke Gegner da reinknallen. Und dann hast du Metroidvania und sagst, ey, den Fleischberg da komme ich später noch mal wieder. Der hat mich gerade angemacht. So. Wir wissen aber auch noch gar nichts, was so mit Loot und so ist, ne? 
Nee, das stimmt. Droppen Gegner was, wenn sie sterben, gibt es irgendwie geilen Loot oder wie? wie das ja, wissen wir gar nicht. Da, da weiß man, das würde mich mal wirklich interessieren. Weil, wie wie sieht es denn da aus? Weil du weißt, Looten und Leveln muss drin sein im Spiel. Leveln, wir haben jetzt zum ersten Mal diesen Skill Tree gesehen. Können wir uns ja. vielleicht noch mal kümmern? Der mal leider ein bisschen klein war, aber wir wissen ja nicht, ob das nur ein kleiner mal, Teil ist. Kann man das zurückspulen? Bei Twitch kannst du. Ach, keine Ahnung. Aber wir können es ja bei uns einfach. Warte mal. Es läuft ja Ich gehe einfach, das ist jetzt hier Meta, Alter. Wir gehen einfach hier Rock. Ja, aber pass auf, dass du kein schwarzes Loch kreierst. <lacht> Nicht bevor Cyberpunk rauskommt. Ja, ja. So, und dann gehen wir einfach, können wir ja bei uns mal. Ich will mir diesen Skill Tree. Ähm, ja, okay. Oh, ein sympathischer Werbung. Ja. So. Ich, kennst du Shadowrun und weißt du, wo der ja. Unterschied ist zu Shadowrun? Ja, nicht wirklich. Eigentlich ist es nämlich genau das Gleiche. Der einzige Unterschied ist, dass es da auch Elfen und Trolle gibt, ne? Ja, okay. Das ist eigentlich das Gleiche. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob ich, was ich besser finde. Aber weißt ich kann du mich noch, nicht wo entscheiden. Das war mit dem Skilltree? Ey, irgendwo zwischen irgendeiner Bildschirmszene und <lacht> ich habe wirklich keine Ahnung. Wie soll man das denn jetzt noch finden, ey? Das wird nicht einfach. Aber das, wenn du den finden würdest, wäre das ganz geil, weil dann könnten wir mal genau lesen, welches Skills ja, das da. Ich ja, genau, irgendwie. ja, lass dir Zeit. Ich habe gar keine Ahnung mehr, wo das war. Ich habe ein bisschen Angst, dass es nicht laufen wird auf unseren PCs. Weil wenn, dann wollen wir es geil haben. In, in du meinst Cyberpunk? Ja. Hä, das spiele ich auf Konsole. Auf Konsole? Ja, auf jeden Fall. Da will ich mich schön ins Sofa flitzen. Oh, uh, ich glaube, da wirst du erhebliche Abstriche machen müssen. Ey, weißt du, was ich mir überlegt habe, ob man warten soll? Bis zum PS5-Release. Boah, Alter, das könnte ich nicht. Ich schätze mal, dass das, dass das nur ein halbes Jahr später kommt, die PS5 raus. Ja, da kannst du von ausgehen, aber wirklich? Wer ja, weiß ich nicht, wann, da, wann das da Spiel Wartest du lieber auf ein PS5-Release, als dass du dich einfach an den PC setzt? Kommt das zeitgleich auch für den PC raus? Ja, garantiert. Das wird gleich zeitgleich rauskommen. Also, da ist es, wüsste ich, glaube ich, wenn da. Wenn da unterschiedliche Ich kann so, ich kann irgendwie nicht entspannt am PC zocken, solche Spiele. Ich weiß auch nicht. Ich, ich das liegt aber einfach an deinem Setup zu Hause. Du brauchst ja. ein besseres Setup. Ja, ich, das liegt an meinem beschissenen Schreibtischstuhl, der so unfassbar ungemütlich ja. ist, dass man nach kürzester Zeit halt... Ich kenne äh, die Ausrede, aber ich habe bei mir ver Sachen verändert und jetzt... <lacht> hast du eine geile... Ich mein, hier, guck mal, zweifache Geschwindigkeit. Zweifache Geschwindigkeit. War, war das ja nicht gerade? Nee, ne? Ah nee, das kommt erst noch. Ja, Hoffentlich größerer Skilltree als das, was wir da gesehen haben. Hoffentlich kann man überall rein. Hoffentlich ist es nicht zu kurz. Das ist auch eine Angst von mir, dass es, dass das jede ich. Minute so fett ist, dass es leider am Ende nicht für länger als vier Stunden reicht. Ich guck, vielleicht hat es schon einer hochgeladen. Also zu kurz mache ich mir keine Sorgen, was ich so über. Es gibt schon, gibt es den Skilltree vielleicht schon? Hat irgendwie? irgendwer den gescreenshottet? Das wäre ja mega smart. Nee, du bist jetzt auf der äh, Wiki-Seite. Jetzt äh, kriegst du irgendein Skilltree vom RPG. Das ist er, oder? Das war er. Das ist Deus Ex, glaube ich. Das, so sah der doch aus hier. Ja, aber da steht leider nichts. Das hilft uns nicht viel. Mach mal groß. Was? Ist er das? Er sah doch so aus. Ist er das? Nee, das ist er nicht, oder? Ist er nee. Das? Das ist er nicht, sagen die Leute. Nee. Der war auch mehr rötlich. Wobei, das kann man auch bestimmt sich selber aussuchen. Aber das hat er nicht. Ja, fuck nochmal. Ich find's jetzt nicht. Ja. Er hat auch nicht so viel Zeit. Jetzt gleich noch hier geht's gleich noch weiter mit Film. Äh, Everything Fights, nicht Film Fights. Ja. Ähm. Also, was ich sagen kann, ist, dass es ehrlich gesagt für die Zuschauer ein bisschen enttäuschend ist, weil das, was wir gesehen haben auf der E3, war viel geiler, viel intensiver, viel zusammenhängender, 20 Minuten am Stück eine ganze Mission zu sehen, von Anfang bis Ende, mit allen Höhen und Tiefen und verschiedensten mhm. Lösungswegen, ist was ganz anderes als dieser Zusammenschnitt, den wir hier gerade gesehen haben. Oh ja, hier. da! Da ist er doch. Mach Fullscreen, oh. Oh, da war oh, nein. Warte, warte, ich geh zurück. Fullscreen. Erstmal Pause. Jetzt Fullscreen. Okay, wir haben den Skilltree, Leute. Okay, hier ist der Skilltree. Interessant. Also guck mal, du hast hier zum Beispiel Perks, dann hast du noch Biomonitor und Stats. Und noch darüber siehst Perk du, Points. dass nur Character, Gear, Maps und Quests. Das ist super straightforward, nichts Unerwartetes. Okay, Handguns, Rifles, Blades. Blades sind wichtig. Bei. Reflexes, cool. Ist Sniper Rifles, Nerf, Assassination. Das kommt ja noch dazu. Coolness ist tatsächlich im Pen and Paper ein Charakterattribut. Ein wichtiger. 
Das ist nicht einfach nur aus Fun mhm. da, sondern Reflexe, Coolness und Body und so, das sind alles wirklich genau, hier hast du Body, Two-Handed, Shotguns. Und dann kannst du die, guck mal hier, Hack Hacking 1, Unit Level Unlocks, Additional Advance. Mario Demons, geil. Aber was sind das? Ist das Hacking 1, 2, 3, 4? Oder ist das Hacking, das wieder was anderes? Und dann kannst du die jeweils noch hoch. So sieht das aus. Das sieht super weird aus. Und da rechts Sniper Rifles, Nerf, Assassination. Engineering, Athletics. Aber was hast du denn? Findest du das viel? Es ist schwer zu sagen. Es ist sehr Gameplay. Also es ist sehr ähm Es ist eigentlich wie bei Deus Ex. Relativ klein, überschaubar. Was, was, das ist halt die Frage, was fehlt? Also, was, was fehlt hier? Ja, aber die Frage können wir ja, also, wenn wir davon ausgehen, dass das da oben so bleibt, können wir sie ja beantworten. Dann sehen wir, es fehlt nichts. Weil daneben steht nur noch Biomonitor und Stats. Und hier beim Hacker steht noch Cyberware. Ja, mit Cyberware und Crafting, Equip. Jetzt sind wir bei Gear, deswegen ist das mhm. ein anderes Untermenü, aber das hat auch nur drei Unterpunkte. Interessant. Ist das auf jeden Fall, ja. Denn gibt es natürlich Seltenheitsstufen, wie wir hier nicht nur in den Farben erkennen. Das haben die uns auch in Los Angeles gesagt, auf der E3. Hier ja, siehst du die Stats. Physical Resistance, Thermal, Chemical, Electrical. Mhm. Okay, hier ist der Skill Tree. Hacking 1. Ja. ja. Das ist hier die Charaktererstellung. Die gefällt mir. Aber was wir kurz angesprochen hatten, gestern ähm, stand im Internet, dass sie ohne Geschlechtsauswahl auskommen. Mhm. Ja. Und jetzt hier sehen wir hier plötzlich vielleicht ist, vielleicht ist das aber nur der Body und nicht das Geschlecht. Richtig, das wollte ich auch gerade sagen. Hm? That's our world today. Aber das ist mir auch sowas von scheißegal. Ähm das ist für mich alles so. Ich wäre schon gerne ein Typ. Also ich gucke gerne auf Brüste, aber beim Spielen, wenn es darum geht, dann wäre ich gerne ein Typ. Ja, ja. Aber kannst du ja. Kannst ja machen. Ja, werde ich machen. Das wird gut, ey. Ich glaube, die Leute draußen sind auch gehypt, ne? Ja. Oh ja, Nude-Mods werden dann auch kommen. Also Schön, musst du PC, PC spielen. Muss, ja. Kommt noch ein bisschen was. Das, ne? Die lohnen sich auch. So wie wir das gerade aussah, lohnen sich die Nude-Mods auf jeden Fall. War das jetzt die PC-Version oder die Konsolenversion, die wir gesehen haben? Die haben garantiert die. Also, das wird auch die PC-Version sein. Die zeigen doch ihr bestes Stück. Oh, was haben wir hier? Netrunner, Body Intelligence. Ach so, das nur, du kannst auswählen. Standard Skills, ja. Also Attribute. Play Styles. Hm. Ja. ja. Ich mag das schon. Das sieht alles geil aus. Ja. Das, ey, und das ist auch nicht so ausgelutscht. Ich glaube, das Genre gibt es ja erst seit, ja, seit Blade Runner. Beziehungsweise dem Buch dazu. Und äh, das ist jetzt, keine Ahnung, 30, 40 Jahre alt, das Genre. Da kannst du noch so viel machen. Ich, also ich bin auf jeden Fall, ich meine, es gibt natürlich schon viel zu Cyberpunk und Co., aber ich bin nicht satt. Also nee. ich finde, das bietet ein. Weil ich meine, letztendlich ist. So viel gibt's auch noch gar nicht. Es ist ja auch einfach die Zukunft. Es ist ja. einfach Science Fiction. Es ist einfach. Vermutlich eine, eine, die Leute versuchen ja bei solchen Spielen sich zu überlegen, okay, wie könnte unsere Welt sein in 50 Jahren oder so. Ja. Und äh, insofern wird es ja auch never old. Ich meine, es sind vielleicht immer nur Varianten von, von einer Zukunftsvision oder ja, so. Ja, stimmt. Mit jedem Jahr, wo wir selber Sachen erfinden, kriegen wir auch neue Visionen für die Zukunft. Exakt. So, das ist ja das Geile. Genau. Und irgendwas erscheint einem plötzlich als völlig unrealistisch und irgendwelche Sachen mhm. denkt man so, ey, es ist gar nicht so unrealistisch, dass das passiert. Das stimmt, ne? Und vor allem ist das ja die dystopische Zukunft. Das ist ja der große Unterschied zu den normalen, utopischen. Ja. Ich finde, Elysium ist mehr utopisch. Aber hier dieses Dreckige, die zu Konzernen haben die Macht. Alle kämpfen ums Überleben. Es ist dreckig und stinkt. Ja, wo und die Technologie wobei Elysium ist ja eigentlich auch ein ziemlicher Shithaufen. Und die Reichen haben sich auf diesen Extraplaneten abgesetzt. Ich kann mich nur an den Extraplaneten erinnern. Ja, deswegen. Okay, nee, nee, der Extraplanet <lacht> ist ja nicht referiert. Da sind ja nur, da kam ein nur hingekommen, wenn du Kohle hattest. Und ja. alle, die normalen, waren ja in der Faktabwelt. Das war ja eigentlich also ja, schon recht, ziemlich abgefuckt. Ja, ja. Ähm, aber nicht unrealistisch, weil es ist im Prinzip einfach nur das äh, wahrscheinlich das ähm, Gesundheitssystem von Amerika weitergesponnen. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Nächste Woche oder so. Ja. 
Okay, wir müssen Schluss machen. Jetzt gibt es nämlich gleich äh, Everything Fights mit äh, Florentin, Katjana und mir. Und ähm, wir werden unter anderem, glaube ich, darüber streiten, den, das wäre was eigentlich für dich auch, den perfekten Mord. Ja. Pitchen. Ja, ja, ja. Da <lacht> sage ich lieber nichts. Ähm, deshalb bleibt dran, jetzt gibt es noch kurz Werbung. Ich renne rüber ins andere Studio. Danke, Dennis. Yeah. Ähm, uns hat Bock gemacht. Wir freuen uns auf Cyberpunk. Ich glaube, so viel steht fest. Wir werden uns noch prügeln drum, wer es hier zuerst auf dem Sender zocken darf. Ähm, obwohl, ich kann auch damit leben, wenn ich es alleine zu Hause spiele. Aber ich würde mich gerne prügeln. Okay, alles klar. Aber nicht, solange du nicht den perfekten Mord begehst, alles cool. Tschüss.